buscando el amor de Dios que nos ha dado la vida. Con gozo cantamos, nos ponemos de pie. Todos unidos formando un solo pueblo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos, iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu que el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta, iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra, semilla de otro reino, somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios, paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. Rugen tormentas y a veces nuestra barca parece que ha perdido el timón. Miras con miedo, no tienes confianza, iglesia peregrina de Dios. Una esperanza no llena de alegría, presencia que el Señor prometió. Vamos cantando, Él viene con nosotros, Iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra, semilla de otro reino, somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras. Iglesia peregrina de Dios, paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Damos la más cordial bienvenida al señor prefecto, al gobierno provincial de Manabí y a todas nuestras nuevas autoridades, que desde hoy también van a regir los destinos de nuestra ciudad y de nuestra provincia. Les encomendamos y elevamos plegarias y oraciones por todos ustedes y también por las autoridades de nuestro país. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados y pidamos perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. 
Cristo, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre, Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Tú que Tú quitas, quitas el, el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tu Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos continuar con sincero afecto la celebración de estos días de alegría en honor del Señor resucitado, para que estos misterios que estamos recordando se manifiesten siempre en nuestras obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Las lecturas de hoy nos presentan la expansión de la Iglesia y la invitación siempre actual a vivir el misterio pascual, a experimentar la presencia de Jesús resucitado 
que nos da su espíritu para acompañarlo en su misión. Escuchemos. De los hechos de los apóstoles. En aquellos días, Felipe bajó a la ciudad de Samaria y predicaba allí a Cristo. La multitud escuchaba con atención lo que decía Felipe, porque habían oído hablar de los milagros que hacía y los estaban viendo. De muchos poseídos salían los espíritus inmundos, lanzando gritos, y muchos paralíticos y lisiados quedaban curados. Esto despertó gran alegría en aquella ciudad. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Estos, al llegar, oraron por los que se habían convertido, para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no lo habían recibido, y solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces, Pedro y Juan impusieron las manos sobre ellos y ellos recibieron el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Las obras del Señor son admirables. Aleluya. Las obras del Señor son admirables. Aleluya. Que aclame al Señor toda la tierra. Celebremos su gloria y su poder. Cantemos un himno de alabanza. Digamos al Señor, tu obra es admirable. Las obras del Señor son admirables. Aleluya. Que se postre ante ti la tierra entera y celebre con cánticos tu nombre. Admiremos las obras del Señor los prodigios que ha hecho por los hombres. Las obras del Señor son admirables. ¡Aleluya! Las obras del Señor son admirables. ¡Aleluya! Él transformó el mar rojo en tierra firme y los hizo cruzar el Jordán a pie junto. Llenémonos por eso de gozo y gratitud. El Señor es eterno y poderoso. Las obras del Señor son admirables. Aleluya. Cuantos temen a Dios, vengan y escuchen. Y les diré lo que ha hecho por mí. Bendito sea Dios que no rechazó mi súplica, ni me retiró su gracia. Las obras del Señor son admirables. ¡Aleluya! De la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, veneren en sus corazones a Cristo el Señor, dispuesto siempre a dar al que les pidiese las razones de la esperanza de ustedes. Pero háganlo con sencillez y respeto y estando en paz con su conciencia. Así quedarán avergonzados los que denigran la conducta cristiana de ustedes. Pues mejor es padecer haciendo el bien, si tal es la voluntad de Dios, que padecer haciendo el mal. Porque también Cristo murió una sola vez y para siempre. Por los pecados de los hombres, Él, el justo, por nosotros los injustos, para llevarnos a Dios. Murió en su cuerpo 
y resucitó glorificado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nos ponemos de pie para la aclamación del Santo Evangelio. Aleluya, aleluya, aleluya. El que me ama cumplirá mi palabra, dice el Señor, y mi Padre lo amará. Y vendremos a Él. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, si me aman cumplirán mis mandamientos. Yo le rogaré al Padre, y Él les enviará otro Consolador que esté siempre con ustedes, el Espíritu de verdad. El mundo no puede recibirlo, porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes, en cambio, sí lo conocen, porque habita entre ustedes y estará en ustedes. No los dejaré desamparados, sino que volveré a ustedes. Dentro de poco, el mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán, porque yo permanezco vivo y ustedes también vivirán. En aquel día entenderán que yo estoy en mi Padre, ustedes en mí y yo en ustedes. El que acepta mis mandamientos y los cumple, ese me ama. Al que me ama a mí, lo amará mi Padre, yo también lo amaré y me manifestaré en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos iniciando hoy el sexto domingo de Pascua. Dios mediante el próximo domingo estaremos celebrando la solemnidad de Pentecostés, con la cual estaremos cerrando todo este periplo conocido como cincuentena pascual, desde la noche de la vigilia pascual, desde el domingo de la resurrección hasta el próximo domingo. Y quisiera citar sobre todo a esta gran doctora y santa de la iglesia, que fue una de las que más oró sobre todo por la unidad de la iglesia cuando había ese famoso sisma en Aviñón, la doctora Santa Catalina de Siena, mística y santa, que decía que la vida espiritual comienza primeramente por el conocimiento de uno mismo. Y es verdad, queridos hermanos, lo que Santa Catalina de Siena nos enseña, porque cuando solo uno descubre sus propias necesidades, cuando solo uno descubre sus propias heridas, sus propios vacíos, es capaz de reconocer que hay alguien más sobre nosotros, por encima de nosotros, que puede llenar esos vacíos, incluso esas frustraciones, esos sinsabores y sobre todo esas heridas que a veces han estado rotas por el pecado. En la primera lectura, tomada del libro de los Hechos de, la, de los Apóstoles, hemos visto, hemos escuchado, ¿sí?, que Felipe, uno de los siete diáconos del capítulo sexto del libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando nos contaba o nos narraba, ¿no?, cómo ellos surgieron, cómo fueron instituidos 
apareció ahí la figura de San Esteban, protomártir, primer mártir de la iglesia. Hemos visto que Felipe allá en Samaria predicaba sobre todo a Cristo, bautizaba, pero no era suficiente, queridos hermanos, que Felipe o que aquellos primeros cristianos bautizaran y predicaran. Era necesario algo más. Había que completar esa obra de Dios para que la obra de Dios sea perfecta. Y por eso la comunidad de Jerusalén envía a Simón, Pedro y a Juan para que impongan la mano a todos aquellos que habían sido convertidos. Y eso tiene un sentido especial. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo y el poder que tiene la Palabra de Dios que ha sido capaz de superar fronteras y barreras y sobre todo los prejuicios que aquejaban en el primer siglo de la vida cristiana si había o no que circuncidarse para ser cristiano y que eso llevó también a una disputa incluso entre los cristianos provenientes del helenismo y del judaísmo el Espíritu Santo ¿qué provoca? provoca a través también del poder, insisto, la Palabra de Dios que se restaure la unidad. ¡Qué hermoso! La primera lectura es un indicio claro, indicio claro de lo que significa restaurar la unidad. Que no tienen que haber diferencias, que es Cristo quien ha congregado a todos y por eso Felipe predica a Cristo y por eso los apóstoles que estaban en Jerusalén acuden a imponer las manos a todos aquellos que habían sido solo bautizados en el nombre del Señor Jesús y que dice al final el texto de la primera lectura recibieron el Espíritu Santo por lo tanto está clara la demostración queridos hermanos que el Espíritu Santo presente siempre desde los orígenes y desde los primeros tiempos de la iglesia impone los apóstoles las manos y a través de ese signo, el Espíritu Santo llega también con más plenitud a aquellos convertidos, a aquellos primeros cristianos. En la segunda lectura hemos escuchado también cómo el apóstol San Pedro nos dice, veneren en sus corazones a Cristo. Y en el Salmo hemos respondido, las obras del Señor son admirables. San Pedro, interesante también esta segunda lectura, porque nos hace descubrir que hay que dar razones de nuestra esperanza, o sea, razones de nuestra fe. Pero mucho más, el apóstol San Pedro nos dice a todos también hoy, a nosotros, hay que defender lo que creemos, queridos hermanos, hay que defender lo que creemos. Y San Pedro no quiere decir que solo hay que defender lo que creemos con palabras o elocuencia, no. San Pedro dice, hay que defender lo que creemos no solo con razones que den soporte o den sustento a nuestra fe que profesamos, sino que hay que defender con respeto, con mansedumbre, con paz, con amor, con caridad. Hermosa lectura, insisto, la segunda que hemos hoy escuchado y que se ha proclamado. Y finalmente el Evangelio de San Juan, queridos hermanos, nos hace ver a través del propio Jesús lo que significa enviar a otro paráclito. Jesús se presenta como un paráclito y por eso dice enviaré a otro paráclito, ¿no? Paráclito de paracletus, origen griego, ¿no? De ahí también viene luego advocatus, donde viene abogado, ¿no? Y cuando uno va a una corte, si ¿sí? uno quiere que lo represente un buen abogado, para que esté uno más seguro y tranquilo de las leyes y las normas también que día a día van surgiendo, naciendo, interpretándose. Jesús promete y ruega al Padre para que llegue a nosotros, a la comunidad, sobre todo, otro defensor. Es el paráclito, el defensor, el que hablará en nombre del Padre y del Hijo, y no solo en nombre del Hijo, o no solo en nombre del Padre, por eso Jesús nos hace ver a nosotros que ese paráclito, ese consolador, es el Espíritu Santo. Y por eso nos da como tres características que son también las que definen a un paráclito. 
La primera, el paráclito es el amigo. La segunda es sabio y la tercera es cercano. Tiene, sobre todo, queridos hermanos, poder. Poder sobre el mal, poder sobre las tinieblas, poder sobre el pecado. Pero también el paráclito es, les decía, ese amigo sabio que sabe escudriñar, que sabe iluminarnos sobre todo con su luz, que nos concede ciencia, o sea, sabiduría para saber discernir y tomar también las decisiones correctas, oportunas y necesarias. Pero también Jesús promete que ese paráclito es cercano, o sea, estará siempre con ustedes hasta el fin del mundo, estará con nosotros. Felices nosotros, queridos hermanos, si nos preparamos para esa gran fiesta del próximo domingo, que es la efusión plena del Espíritu Santo a través de Pentecostés. Queremos también nosotros, a través de este otro defensor o consolador o paráclito, preparar mejor nuestro corazón, abrirlo más a Dios y sobre todo dejar que Dios viva siempre en nuestro corazón y en nuestra vida hoy en nuestra familia y, ¿por qué no?, en nuestra sociedad y, sobre todo, en nuestra iglesia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nos vamos a poner de pie para profesar nuestra fe. Hacemos el credo niceno constatino politano. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo, para el perdón de los pecados, espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Elevemos a Dios Padre nuestras humildes peticiones en este día. Y a cada una de ellas vamos a responder. Por tu amor, escúchanos, Señor, todos. Por tu amor, escúchanos, escúchanos señor. señor. Por el Papa, los obispos y sacerdotes, para que ejerzan fielmente su ministerio. Oremos al Señor. Por tu amor, amor escúchanos, escúchanos señor. señor. Por todas las madres, que el Señor las ayude a vivir con responsabilidad su vocación materna de amor y de vida. Oremos al Señor. Por tu amor, escúchanos, Señor. Por los que están angustiados por diferentes necesidades, para que el Señor les dé ayuda y remedio. Oremos al Señor. Por tu amor, escúchanos, Señor. Por los educadores y catequistas, para que cuanto enseñan, vean, se vean acompañados por el testimonio de vida. Oremos al Señor. Por, por tu amor, amor escúchanos, escúchanos señor. señor. Por nuestra comunidad, para que tengamos hambre y sed de justicia y vivamos el mandamiento del amor. Oremos al Señor. Por, por tu amor, amor escúchanos, señor. señor. Por nuestras autoridades locales y provinciales, por aquellas que inician 
una nueva administración para que el Señor también con su sabiduría los asista para legislar sobre todo en favor de los más necesitados. Oremos al Señor. Por tu amor, escúchanos, Señor. Padre, estas intenciones te las presentamos por intercesión de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tomen asiento para participar del ofertorio cantando. Con amor te presento, Señor, lo mejor de mi vida. Te presento, Señor, mi amistad. Con amor te presento, Señor, para ser mi manjar. La viña, el racimo, el trigal, el pan de mi hogar. Te presento con amor, con mis manos abiertas a ti, contemplando tu lámpara. Te presento, Señor, mi esperanza, hacia ti se dirige mi barca. Hacia el cielo se va, es largo el camino, el remar, ruta pascual. Dios me guía al caminar, con mi ofrenda también yo te doy lo mejor de mis lágrimas. Te presento, Señor, mi dolor. Te presento, Señor, mi oración. Ofertorio de amor. El grano enterrado ya es flor. La espiga oblación. La semilla redención. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor, El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Suban hasta ti, Señor, nuestras súplicas con las ofrendas del sacrificio para que, purificados por tu bondad, nos preparemos para celebrar el sacramento de tu inmenso amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado. Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque Él, con la inmolación de su cuerpo en la cruz, dio pleno cumplimiento a lo que anunciaban los sacrificios de la antigua alianza. Y ofreciéndose a sí mismo por nuestra salvación, quiso ser al mismo tiempo sacerdote, víctima y altar. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria, Osana, oh Osana, oh Osana, oh Osana, oh en el cielo. Oh sana, oh sana, oh sana en el cielo. Bendito el 
el que viene en nombre del Señor. Osana en el cielo, Osana, 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 Osana en el cielo, Osana, Osana. Sana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, Tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte, y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Eduardo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de confianza por ser hijos de Dios, digamos juntos la plegaria que el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como, Como también, también nosotros perdonamos, perdonamos a los que nos, que nos ofenden. ofenden, no nos dejes, no nos dejes caer, caer en la tentación, en la tentación y, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. 
La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu en el Espíritu de Cristo resucitado, dense fraternalmente la paz. Reconozcamos la presencia de Jesús como los discípulos de Emmaús al partir el pan cantando. Oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de los otros, oh Cordero, Cordero. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, oh Cordero, Cordero. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Hermanas y hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. su dolor en la noche brillará tu luz nos guía la verdad no podemos caminar con hambre bajo el sol danos siempre el mismo pan tu cuerpo y sangre Señor comamos todos de este pan el pan de la unidad 
en un cuerpo nos unió el Señor por medio del amor. No podemos caminar con hambre bajo el sol. Danos siempre el mismo pan, tu cuerpo y sangre, Señor. Señor, yo tengo sed de ti, sediento estoy de Dios, pero pronto llegaré a ver el rostro del Señor. No podemos caminar con hambre bajo el sol. Danos siempre el mismo pan, tu cuerpo y sangre, Señor. Por el desierto el pueblo va cantando su dolor. En la noche brillará tu luz, nos guía la verdad. No podemos caminar con hambre bajo el sol. Danos siempre el mismo pan, tu cuerpo y sangre, Señor. Donde hay caridad y amor, allí está el Señor. Allí está el Señor, donde hay caridad y amor, allí está el Señor, allí está el Señor, una sala y una mesa. Una copa, vino y pan, los hermanos compartiendo en amor y en unidad. Nos reúne la presencia y el recuerdo del Señor. Celebramos su memoria y la entrega de su amor. Donde hay caridad y amor, allí está el Señor. Allí está el Señor. Donde hay caridad y amor, allí está el Señor, allí está el Señor.
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que en la resurrección de Jesucristo nos has renovado para la vida eterna. Multiplica en nosotros los frutos del misterio pascual e infunde en nuestros corazones la fortaleza del alimento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Madre de la Merced, San José, Esposo de la Virgen, todos los santos y santas de Dios. Pequeños avisos parroquiales, en seis días, en menos de ocho días, vamos a celebrar y a vivir aquí en el santuario un concierto mariano, tercera edición, titulado Hágase en mí según tu palabra. Están confirmados 33 músicos con trayectoria, no solo a nivel nacional, sino internacional. La entrada es gratuita, 20 horas, 8 de la noche, el sábado 20 de mayo. Invitados todos a este concierto, Mariano, que quiere dar, sobre todo a Nuestra Madre Santísima, un homenaje en su mes, el mes de mayo, el mes de María. Buenos días con todos. Con el permiso del Padrecito me dirijo a ustedes. Estoy aquí luchando por la vida de mi hijo. Necesita de suma urgencia un trasplante de médula. Sufre de leucemia. La vicepresidencia ya me ha ayudado con la mitad del dinero de la operación y la gente de buen corazón. Solo me faltan reunir mil dólares para poderle operar a mi hijo. Por eso hoy he venido aquí a hacerles una pequeña invitación para el sábado 20 de mayo. Voy a hacer una comida solidaria aquí en el Parque de la Madre. Voy a estar situada en una carpita. El costo del boletito es de tres dólares. Las personas que me puedan ayudar con el boletito, Dios les pague. Y las que no, también. Con cualquier monedita que me puedan ayudar, para mí es mucho. Recuerden que hoy por mí, mañana por ti. Voy a estar en la puerta de la iglesia esperando su ayuda. Que Diosito les bendiga. Vamos ahora a participar también en asiento de una serenata que el Padre José o Padre Chelo, como se lo conoce más, ha preparado sobre todo en homenaje a todas nuestras madres. Sonido, sí. Hola, sonido. Hola, sí. Muy buenos días con todos. Para quienes tenemos nuestras madres aquí, podemos tomarle de la mano. Para quienes tienen a sus esposas, madres, también. Y para quienes ya la tenemos en el cielo, podemos cruzar nuestras manos y elevar una oración. Con mucho cariño para todas las madres. Pintor que pintas paisajes, pintor que pintas el mar. Pintor que pintas follajes, pinta el alma de mi madre con todita su bondad. Pinta el alma de mi madre con todita su bondad. Yo quiero que me pintes, pintor, la alegría de las campanas, cuando llaman a la misa y ella va por la mañana. Yo quiero que me pintes, amigo, la brisa de la tarde, que besa sus mejillas en mi pueblo natal, que besa sus mejillas en mi pueblo natal. Pintor que pintas paisajes, pintor que pintas el mar 
pintor que pintas follajes pinte el alma de mi madre con todita su bondad pinte el alma de mi madre con todita su bondad yo quiero que me pintes pintor la alegría de las campanas cuando llaman a la misa y ella va por la mañana yo quiero que me pintes amigo la brisa de la tarde que besa sus mejillas en mi pueblo natal que besa sus mejillas en mi pueblo natal Y para aquellos que en algún momento le hemos faltado a mamá, pero sabemos que la amamos con todo cariño. Loco por un amor, me alejé de tu lado. Madrecita querida, cuánto te hice sufrir. Todo el sabor de lágrimas probaste en tus labios y esos ojos que murieron bobado en mi existir. Yo quiero que no sufras, yo quiero que no llores y que en tus oraciones me des tu bendición. Yo quiero que no sufras, yo quiero que no llores y que en tus oraciones me des tu bendición. ¡Que vivan las madres! Quiero estar a tu lado, madrecita de mi vida, y que tu honda herida me pueda calmar. Quiero estar a tu lado, madrecita de mi vida, y que tu honda herida me pueda calmar. Yo sé que en este mundo hay una sola madre, y no hay quien la compare en su doble misión. Yo sé que en este mundo hay una sola madre, Madre, y no hay quien la compare en su doble misión. Bravo, bravo. Y ahora vamos también por último a cantarle a nuestra Madre del Cielo. Les invito, ustedes muchos se la saben, vamos a corearla, ¿sí? Vamos a mirarla a nuestra Madre, la Virgen de la Merced. Cuántas veces siendo niño te recé, con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco con el tiempo alejándome de ti, por caminos que se alejan me perdí. Por caminos que se alejan me perdí. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar. Y al rezar te puedo comprender que una madre no se cansa de esperar que una madre no se cansa de esperar al regreso me encendías una luz sonriendo desde lejos me esperaba en la mesa la comida, un caliente y el mantel, madre en mi nombre de poder. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar. Y al rezar te puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Feliz día, madres madres.
Escuchemos al señor prefecto que quiere dirigirnos unas palabras. Muchas gracias, querido párroco, por darnos, por darme la oportunidad de dirigirme en este día tan importante para las familias manavitas y del Ecuador en este mes tan bonito, el mes de María, que se conmemora a nivel de la Iglesia Católica en el mundo. Y también para quienes hacemos la familia del gobierno provincial de Manaví y para las autoridades electas de todo el país, también la oportunidad de renovar un compromiso de amor, de fe por nuestros pueblos. Primero quiero decirles a todas las madres de Manaví, a las madres que están aquí, muchas gracias por todo su ejemplo, su abnegación, por el amor a sus hijos, por el amor a Puerto Viejo, por el amor a Manaví y al Ecuador. Que tengan un bendecido día. Y también en honor a ustedes, queridas madres, el día de hoy he querido iniciar este primer día de mi segundo periodo, que gracias a la confianza del pueblo manavita, hoy inicio cuatro años de administración junto a mi querida compañera Kelly Buenaventura, que también es una madre, acompañados y de la mano siempre de mi esposa Miriam, de mi madre Nela, también con mi suegra Miriam, que no puede estar, mi hermana Marianela, que también son madres, las madres de mi familia, mi nuera Noelia, que pronto nos hará la familia más feliz porque seremos abuelos y todos venimos de una madre pero hoy quiero dedicar como fuente de inspiración de este segundo mandato que les dije a todas las mujeres que no iba a descansar ni mi alma, ni mi corazón ni mi mente, ni mis brazos ni mis manos hasta tener una provincia libre de violencia por esas madres que sufren violencia que sufren la injusticia de la exclusión, de la pobreza, del olvido, del abandono, de la soledad. Por ellas, por ustedes, por todas ustedes, queridas madres, estamos obligados a vencer las cadenas de la desigualdad, de la injusticia, del centralismo. Por eso quiero pedirles que siempre con la fe en Dios respalden a las autoridades, que con legitimidad, con honestidad, con recta intención, tomaremos las mejores decisiones que le pedimos a nuestro Dios Creador, a nuestra Virgen María, a esta patrona, a nuestra Virgen de la Merced, a quienes somos devotos de nuestra Virgen María de la Dolorosa, que nos dé siempre el valor de la bondad, de la sabiduría, de la justicia, y que la luz de la verdad ilumine nuestro camino. Dios guíe al pueblo de Manabí y del Ecuador, por el sendero del desarrollo con justicia social y con equidad. Feliz día, queridas madres. Todo el amor y un compromiso de honor para mi pueblo. Dios las bendiga y los bendiga a todos. Recibamos la bendición. Una pequeña aclaratoria, un error. El próximo domingo es la ascensión del Señor. Domingo de Pentecostés será de hoy en 15, día 28. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Glorifiquen al Señor con sus vidas, pueden ir en paz, aleluya. Gracias a Dios, aleluya. Feliz día a todas las mamitas, feliz domingo y una linda semana. Cantemos a nuestra madre. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María va. 
Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. Le regine Celi Laudetur Jesus Christus Radio Vaticana Vatican News transmite la oración de la regina Celi guiada por el Papa Francisco con su comentario al Evangelio del Día Amigos oyentes, estimados telespectadores, en este domingo 14 de mayo, sexto domingo de Pascua, reciban el saludo cordial de Griselda Mutual hoy en los micrófonos y de Renato Martínez en la redacción con la asistencia técnica de Patricio Chiprari. Con esta imagen de la Virgen María, aquí en la Plaza de San Pedro, de un domingo nublado de primavera, 16 grados en la ciudad de Roma, saludamos ante todo y agradecemos como siempre a las emisoras de radio y televisión que transmiten esta señal en América Latina saludamos a Radio y Televisión Caritas Universidad Católica en Paraguay a Radio Magna en Chubut, Argentina a Radio Católica Cuenca y Radio La Voz de María de Guayaquil en Ecuador a Radio Vicentina en Chile a Radio Regina Chelli de Los Ángeles también en Chile a Radio San Camilo en Perú, a Radio María en El Salvador y a Radio María en República Dominicana. Saludamos también a las emisoras que transmiten en los Estados Unidos, Catholic Faith Network en Nueva York, Santa Teresita Radio, Radio Paz de Miami, Radio Misión Católica Sabana en el estado de Georgia, Inmaculada Televisión y Radio Inmaculada en Atlanta, ESNE, El Sembrador Radio y Televisión, EWTN y a Settlement Televisión que transmite en Alicante, España. El Santo Padre Francisco, como cada domingo, reflexionará con, eh, sobre el Evangelio del día. Hoy, eh, el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos 15 al 21. Vemos que ahí, a pesar del tiempo que... Eh, ha sido una mañana lluviosa aquí en Roma, han concurrido eh, muchos peregrinos para participar en esta oración mariana. Se prevé toda eh, una semana también de lluvias aquí en la Ciudad de Eterna. El Papa Francisco eh, también eh, después del Ángelus esperamos, esperamos como siempre, como cada domingo, como en cada intervención pública desde que comenzó. Eh, la guerra en Ucrania algún llamamiento o algún pedido de oración por este atormentado país ayer recordamos que recibió al presidente de Ucrania la información la encontrarán en nuestro sitio web vaticanews.ba el Papa ya está asomado en la ventana del Palacio Apostólico escuchamos sus palabras buongiorno Queridos hermanos y hermanas, buenos días. El Evangelio de hoy, sexto domingo de Pascua, nos habla del Espíritu Santo, que Jesús llama Paráclito. Paráclito es una palabra que viene del griego, que significa al mismo tiempo el que consuela y el abogado. 
el Espíritu Santo no nos deja solos nunca está junto a nosotros como un abogado que asiste al imputado estando a su lado y Jesús le dice cómo defendernos frente a quien nos acusa recordemos que el gran acusador es siempre el diablo que te pone dentro los pecados las ganas de pecado la maldad reflexionemos sobre estos dos aspectos su cercanía a nosotros es cercano y su ayuda contra quien nos acusa. Su cercanía. El Espíritu Santo, dice Jesús, permanece con vosotros y estará en vosotros. No nos abandona nunca. El Espíritu Santo quiere estar con nosotros. No es un huésped de paso que viene a hacernos una visita de cortesía. No, es un compañero de vida, una una presencia estable, ese espíritu y desea morar en nuestro espíritu. Es paciente y está con nosotros también cuando caemos. Se queda porque nos ama de verdad. No finge querernos para luego dejarnos solos en medio de las dificultades. No, él es leal, transparente, auténtico. Es más, si nos encontramos en una situación de prueba, el Espíritu Santo nos consuela trayéndonos el perdón y la fuerza de Dios. Y cuando nos pone ante nuestros errores y nos corrige, lo hace con suavidad. En su voz, que habla al corazón, están siempre presentes el timbre de la ternura y el calor del amor, ¿cierto? El espíritu paráclito es exigente, porque es un amigo verdadero, fiel, que no esconde nada, que nos sugiere qué cambiar y cómo crecer. Pero cuando nos corrige, jamás nos humilla y nunca infunde desánimo. Por el contrario, nos transmite la certeza de que con Dios podemos lograrlo siempre. Esta es su cercanía, es una bella certeza. Segundo aspecto, el espíritu paráclito es nuestro abogado. El paráclito que nos defiende, el abogado, y nos defiende de quien nos acusa, de nosotros mismos cuando no nos queremos y no nos perdonamos, llegando quizá incluso a decirnos que somos unos fracasados buenos para nada ante el mundo, del mundo que descarta, quien no responde a sus esquemas y sus modelos, del diablo que es el acusador por excelencia y el que divide y que hace todo lo posible para que nos sintamos incapaces e infelices. Ante todos estos pensamientos acusatorios, el Espíritu Santo nos sugiere cómo responder. ¿De qué modo? El paráclito, dice Jesús, es aquel que nos enseña y nos recuerda todo lo que Jesús nos ha dicho. Él nos recuerda, pues, las palabras del Evangelio. Y nos permite así responder al diablo acusador, no con palabras nuestras, sino con las palabras mismas del Señor. Sobre todo nos recuerda que Jesús hablaba siempre del Padre que está en los cielos, que nos lo ha dado a conocer y nos ha revelado su amor por nosotros, que somos sus hijos. Si invocamos al Espíritu, aprendemos a acoger y recordar la realidad más importante de la vida que nos protege de las acusaciones del mal y cuál es la realidad más importante de la vida que somos hijos amados de Dios somos hijos amados de Dios esta es la realidad más importante y el Espíritu nos recuerda esto hermanos y hermanas Preguntémonos hoy, invocamos al Espíritu Santo, le rezamos con frecuencia, no nos olvidemos de Él que está junto a nosotros, es más, dentro nuestro. Y asimismo, prestamos atención a su voz tanto cuando nos anima como cuando nos corrige. Respondemos con las palabras de Jesús a las acusaciones del mal, a los tribunales de la vida. Nos acordamos de que somos hijos amados de Dios, que María nos haga dóciles a la voz del Espíritu Santo y sensibles a su presencia.
qui a quem per lui si portare, alleluia. Resurrexis e codixit, alleluia. Ora pro nobis Deum, alleluia. Gaude et letare, Virgo Maria, alleluia. Qui a surrexit Dominus vere, alleluia. Deus, che per resurrezione in fili tui, Domini nostri, Gesù Cristi, mundum letificare degnatus est. Presta questo, musus pereiu, genitrice, in Virgine Maria, per petto e capiamo gaudia vite, per Cristo un Domino nostro. Amen. Gloria a Patria, al Figlio e al Spirito e Santo. Si putera in principio e tu nunca te semper, e in secula seculorum. Amen. Gloria a Patria, al Figlio e al Spirito e Santo. Si putera in principio e tu nunca te semper, e in secula seculorum. Amen. Gloria a Patria, al Figlio e al Spirito e Santo. Si putera in principio e tu nunca te semper, et in secula seculorum. Amen. Profideli vos defuntis, requiem eterna donais Domine. Et lux perpetua luce a teis. Requiejant in pace. Amen. Sin nomen Domine benedictum. Ex hoc nunc et usque in seculum. Aiutorium nostrum in nomine Domine. Qui fecit celum et terram. Benedicat vos, omnipotas Deus, Pater, Filius, El Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos y hermanas, en estos días hemos asistido de nuevo a combates armados entre israelíes y palestinos en los que han perdido la vida personas inocentes, también mujeres y niños. Espero que la tregua apenas alcanzada se vuelva estable, que callen las armas, porque con las armas no se obtendrá nunca la seguridad ni la estabilidad, sino al contrario, se continuará, se seguirá destruyendo toda esperanza de paz. Saludo de corazón a todos ustedes, romanos y peregrinos de Italia, de tantos países, en particular a los fieles provenientes de Canadá, de Singapur, de Malasia y de España. Saludo a los responsables de la comunidad de San Egidio de 25 países africanos, así como a las autoridades y a los docentes de la Universidad Radom en Polonia. Saludo a Caritas Internacionales, que está reunida y ha elegido el nuevo presidente. Adelante, con coraje sobre el camino de la reforma. Saludo a los fieles de Scandici, a los de Torre Tadi Siena, a los chicos del decanado de Apiano Gentile, a los scouts Ageshi de Alguero, a los jóvenes de Senigalia, al Instituto Escolástico Juan 23 de Camarata, a los participantes en la carrera de relevo solidaria en apoyo a la Fundación para la Investigación del Cáncer. Hoy, en tantos países, se celebra la fiesta de la madre. Recordemos con gratitud y afecto a todas las mamás, las que aún están entre nosotras y a las que se han ido al cielo. Confiamos, confiamosles a María, la madre de Jesús, y un fuerte aplauso para ellas. A ella le dirigimos, nos dirigimos pidiéndole de aliviar los sufrimientos de la atormentada Ucrania y de todas las naciones heridas por la guerra y la violencia. A todos les deseo un feliz domingo y saludo a los chicos de la Inmaculada, que son tan buenos. Por favor, no se olviden de rezar por mí. Buen almuerzo y hasta pronto.
Eco, amigos oyentes, estimados telespectadores, eh, diversos los llamamientos hoy del Papa Francisco, naturalmente ha recordado la atormentada Ucrania para la cual sigue pidiendo oraciones, el Día de la Madre, felicidades a todas las mamás en tantos países eh, que en tantos países son celebradas en el día de hoy, eh, un grande cariñoso a las que están y a las que ya no están también, por supuesto, las confiamos, como dijo el Santo Padre, a la Madre de Dios. El paráclito, dice Jesús, es aquel que nos enseña y nos recuerda todo lo que Jesús nos ha dicho, dijo el Santo Padre. Si invocamos al Espíritu, aprenderemos a acoger y recordar la realidad más importante de la vida que nos protege de las acusaciones del mal. Somos hijos amados de Dios. Con este subrayado de las palabras del Papa y también haciendo presente eh, rezar por la tregua que ha alcanzado, esta tregua aún no completamente estable que ha alcanzado Israel con Palestina, como ha dicho el Santo Padre en sus saludos tras el Ángelus, lo saludamos dejándole, deseándoles a cada uno de ustedes un feliz domingo. Los invitamos a releer las palabras del Papa en nuestro sitio web vaticanews.va y los saluda Griselda Mutual en nombre de nuestra redacción. Alabado sea Jesucristo, laudetur Jesús Christus.